estamos informando en 24 horas. Cuatro empresas extranjeras seleccionadas por la ONU examinan cinco grandes proyectos en Ecuador para determinar posibles irregularidades. Los informes estarán listos en los próximos 60 o 90 días. Desde el Salón Azul del Palacio de Gobierno confirmó el secretario particular de la presidencia que empresas extranjeras revisan cinco grandes proyectos petroleros y de gas para aclarar lo que ocurrió en el pasado y que no se repita. Hace dos semanas arrancaron empresas de España, Estados Unidos e Inglaterra la revisión de los cinco proyectos que el presidente de la República pidió al secretario de Naciones Unidas hace un año que comienzan a revisarse para revisar si es que aquellos tienen sobreprecios o algún tipo de viso de corrupción. Y hay técnicos que están trabajando en el país, van a comenzar haciendo un análisis de costos locales versus costos internacionales. Estos proyectos son la refinería del Pacífico, la refinería de Esmeraldas, el poliducto Pascuales Cuenca, el almacenamiento de gas Monteverde Chorrillos y la planta de gas de Bajo Alto. Que lo hagan independientemente, que Naciones Unidas pase la información y que a partir de eso ojalá no solamente sepamos cuáles son los problemas que se dieron, sino que para que lleven adelante cualquier tipo de sanción contra las personas que han incurrido en un acto de corrupción. Según las autoridades, los resultados serán entregados en los próximos 60 o 90 días. Además, ellos hablaron de aspectos de orden fiscal. Entre estos temas, el ministro evaluó las medidas tomadas para la eliminación del subsidio a la gasolina super. Es cierto que se ha dado una migración de, eh, o una reducción del consumo de la gasolina eh, super. Los consumidores en una parte decidieron sustituir su consumo por extra y por ecopaís y en otra parte redujeron sus niveles de consumo. Es decir, explicó, este año el ahorro para el Estado equivaldrá a 30 millones de dólares. Para los próximos años entre 90 y 100 millones de dólares anuales que el, es, el Estado se está ahorrando. Y también dijo que la remisión tributaria a la que han accedido 120 mil contribuyentes ha significado un ingreso de 84 millones de dólares. Cerca del 50% han ingresado directamente ya a la, a la caja fiscal y el otro 50% ha sido entregado en facilidades de pago. Sobre las mesas de diálogo para analizar la focalización de subsidios, explicó que aún no hay una fecha definida, pues primero deberán realizar un debate interno para definir posturas. En Quito, María Gracia.